僕はある呪詛師グループを追っていたなかなか尻尾がつかめなかったんだけどこの前ついにそのアジトを突き止めたでもいざそのアジトに行ってみると先に僕が乗り込んでくる情報をつかんでたのか中はもぬけの殻でそしてその代わりにとある不思議なことであったんだち一足遅かったか全員に逃げられたみたいだなまったく特急術師の僕の手を煩わせるなんてさっさと見つけて任務終わらせなきゃな<笑>ん今なんか声がしたようなうわ子供全身真っ黒の目隠し男この人悪い人たちのボス口にガムテープを貼られて縄で縛られているところを見ると呪詛師たちに捕まってたってところかあにゃピンチ父助けてうわ母に教えてもらった頭突き当たらなかったちょっといきなり頭突きって僕は君を助けてあげるんだようん助けに来たつまりヒーローワクワクほらこれで自由だよ君の名前はなんていうのかなあにゃあにゃか外国人かハーフの子かなんでどこから来たのおうちそれはそうだろうけどなんでこんな怖そうな倉庫に来たのスパスパイごっこをしていたって言ったら父がスパイだってバレちゃうスパああ温泉スパそれならここから100メートルぐらい進んだところにあるよ間違えちゃったのかそうそうあに間違えたふうバカで助かったぜそれでママとパパはどこにいるの父と母最近できたできたよくわからない子だなあにゃ変な子だと思われてるまあ置いていくわけにもいかないし怪我をしてるかもしれないから一応後世に連れ帰るか後世ヒーローのアジトワクワクうんでも僕と一緒に行動してたら前みたいに呪霊に襲われたりするかもなそうしたらきっと僕じゃなくてこの子を狙って人質にするだろうしこんな幼い子供呪霊に丸飲みにされちゃうよねあにゃ丸飲みされるあにゃ美味しくないえま僕と一緒にいれば大丈夫かなんたって最強だしこの人最高ワクワクち上層部から電話だああ頭の固いおじいちゃんたちとの会話は嫌だねめんどくさいしやっぱり全員こうしちゃおうかなガーンあアーニャも頭悪いと殺されるアーニャとっても賢いあそう手が急にどうしたのちょっと電話するからそこで待っててねその隙にアーニャ逃げるもしもしああ板取り裕二の件ならもう片付いたって言いましたよね板取り裕二アニえアニああいや何でもありませんっていうか今任務中なんで後ほどじゃアニアニちょっと急にどうしたのこの人アニのこと知ってるアニに会いたいまあいいやとりあえず後世に連れていくからねアジトうーんまあそんなようなもんアニに会えるかもワクワク数時間後いたどり暇シグロ暇俺に振るんじゃねえよ五条先生が任務に行っちゃうと高専ってすごい静かになるよな穏便でいいだろうそうね平和だわでも寂しくない全然まったくひでえなお噂をすれば五条先生からメッセージ届いてる帰ってくるってえー、っと今すぐ正面玄関に来てだってはい？向かいに来いってかよくわかんないけどとにかく行ってみるか行ってらじゃあなえー、俺だけみんなで行くんだよほら2人とも立ってへえー、水品があ五条先生いたなんか隣に子供がいないかなんか五条先生の隣に子供がいると犯罪集が漂うわね<笑>確かにってうんあれあの子って何うおあいたとり何会いたかったえあーにゃあにちょっとこれってどういうことそれはこっちが聞きたいですよ何おお久しぶりいたとりあんた妹がいたのピンク色の髪確かにいたとりと特徴は似てるけど髪の毛だけだろユージ
アーニャと知り合いなのいやー実はこの前ナナミンと任務に行った時にさナナミンナナミさんのことも知ってるのねっていうかナナミンって呼んでるのね任務前に俺迷子になっちまってはあそしたら偶然この子も父親とはぐれて迷子になっててさそしたらまたまた偶然ナナミンはその父親と一緒にいて合流しようとしたら任務で捕まえる予定だった呪詛師が現れちゃってさこの子を巻き込んじゃったってわけ巻き込んじゃったわけじゃないわよ何子供を巻き込んでんだいやでもそのおかげで呪詛師を捕まえられたっていうかふふアーニャ役に立ったそうそうアーニャのおかげでなはあっていうかなんで兄って呼ばれてんのよいやそれは俺も知りたいんだけどねアーニャあら自己紹介してくれるの私は釘崎野原よ野原お姉様と呼びなさいおい釘崎お嬢<笑>おお嬢まあまあそれでいいわ俺は伏黒めぐみだよろしくなウニウニウニじゃねえ伏黒だちょっと伏黒何子供にキレてるのよそうだよめぐみ大人げないよクソまあ子供の言うことだしなウニ目つき悪い余計なお世話だこらこらウニグロ怒るなって伏黒だウニグロいいわね私も今度からそう呼ぼうかしらねねえ僕は僕にもニックネームつけてよ最強でもいいしイケメンでもいいよどんなニックネームよサトロえサトロなんで僕だけ呼び捨てなのあれっていうか僕この子に名前を名乗ったっけなふふアーニャ心読めるゴーちゃんを悟るって心の中で言ってた<笑>僕もニックネーム欲しかったバカめ隠しそれは悪口でしょはあっていうか五条先生はこんな子供を後世に連れてきてどうするつもりなんだ任務中に遭遇したって言ってたけど五条先生が向かったのは呪詛師たちのアジトだろそんな危険そうな場所にわざわざ自分から入るかななんかアーニャ海に怪しまれてよ海アーニャ好奇心旺盛えあそうかなんだいきなりアニスパイのはずということはここはスパイたちのアジトワクワクなんか楽しそうねこの子アニャ兄たちのこといっぱい知りたいおお呪術高専に興味をお持ちかな入学希望者は大歓迎だよちょっとこの子は呪いの見えない非術師なのよそうだよ先生それにこんなに幼いしまあまあ興味を持ってくれることはいいことじゃないまあ呪霊なんて化け物がいるって言っても信じないだろうしな化け物兄化け物相手にスパイしてるワクワクよーしじゃあアーニのために特別授業を開催しようはあ、職場体験だよきっといい体験になるスパイのお仕事体験まさか任務に連れて行く気ですかまさかまさかそれはさすがにできないよだから特別にアーニャを含めた座学を受けてもらいます座学今日休日よねいいじゃんいいじゃん僕の特別授業なんだからほらめぐみも付き合って座学ってなんだろうアーニャ楽しみスーフィンゴアーニャ騙されたアーニャ勉強嫌いちょそんなこと言わずにさ大丈夫だアーニャ俺も勉強嫌いだから何のフォローにもなってねえよじゃあ最初は簡単な数学の問題だよ数学はい黒板に書いたこの式の答えがわかる人ちょちょっと先生アーニャはまだ小学生ぐらいだよそうよこんな問題わかるわけないじゃないあれそんなこと言って2人がわからないだけじゃないのうめぐみはわかるよねまあはいじゃあ答えを教えてもらおうかな答えは 3x まあ簡単な問題だよねふふアーニャ知ってるえ 3x あアーニャ今なんて 3x せ正解だよマジでふふアーニャ盆栽天才なさあアーニャ天才サタルが心の中で答え言ってた心読んじゃえばなんだってわかるいやー本当に驚いたねアーニャすげえなこれは序の口だぜどこでそんな言葉を覚えんだよじゃあ次の問題ね
この中に田舎者が2人います誰と誰でしょうどんな問題たく私と虎杖が上京したばかりだって未だにいじりやがってでも私だってもう立派なシティがあるよ子供に見分けられるはずがないわふふ、おじゃの心丸見えおにゃ、なんでもわかるお嬢と兄はおのぼりさんおお、当たりだよおのぼりさんってよくそんな言葉知ってるななんでわかったのもしかして私、まだ田舎臭いショックなんだけどふふ、みんなアーニャの力に驚いてるアーニャ、他にも知ってるいいね、他にも当ててごらんウニ、隠し事してる俺ちょっとウニグロ、何を隠してんのよそうだぞ、ウニグロその呼び方やめろ、隠し事はっ、まさか昨日自分の部屋に怪我をした猫を連れ込んだことがバレてふふ、ざまわないぜウニ、部屋ににゃんこにゃんこ猫はぁ、あ、あんた、猫なんてこっそり飼ってたのな、なんでバレたんだっていうかなんで猫呪術高専、ペット禁止ではないけどパンダいるしねあれをペットとカウントしちゃダメでしょう。怪我をしてたんでなるほど、見捨てられなかったのね優しいな、ウニグロくんはちなみに名前はい、言いません、言えないわたあめなんて、かわいすぎる名前をつけたなんてあーにゃ知ってる名前はわたあめな、わたあめシグロのくせに、かわいい名前をつけてんなくそ、なんで全部バレたんだへえ、面白いねうーん、こんなに立て続けにいろんなことを当てるなんてまさかこの子、術式持ちか人の秘密を知る、または心を読むような術式はっ、あにゃ、超能力者だってバレちゃうでも、陸眼で見る限り、術式ではなさそうなんだよな証拠に調べさせるかああ、でも、上層部にバレて、変な実験とかされたら困るしなあいつら、解体とかしかねないしはにゃ、バラバラにされるあーあーにゃおうち帰るあそうきっとママとパパが恋しくなっちゃったのねそっかじゃあいじちに住所調べさせて連れて帰ってもらおうかねあーにゃ俺寂しいよ兄生きてる限りまた会える絆は永遠なんだぜだからどこでそんな言葉を覚えんのよじゃあなあーにゃ兄お嬢うにやっぱり呼び捨てなんだねバイバイおお、不思議な子供だったなさてこの子が帰って落ち着いたらこっそり持ち帰ってきたお土産のまんじゅうでも食べるかなまんじゅうはえまんじゅうサドルまんじゅう隠し持ってるえはあ,あんたさてはお土産があったのに私たちに隠してたわねあにゃまんじゅう食べてから帰る私にもよこしなさいよ俺も俺もちょちょっと君たちああもう独り占めしようと思ったのにその後結局僕が持ち帰ったまんじゅうは一つ残らず生徒とアーニャのお腹の中へ入っていっちゃったよまみんな美味しそうに食べてたからもういいけどそれにしても不思議な子供だったよねあの子とはまたいつかどこかで会うようなそんな不思議な縁を感じるよその時が楽しみだね動画を見ていただきありがとうございます鮭、昆布、ツナツナう、えっと、他の動画も見てねと言ってるのだと思いますう、よろしくお願いしますチャンネル登録も忘れないで